we know that in the current day and age, just about half of what students learn in their first year will be outdated by their third year of study. Our mission is to develop self-directed learners who can adapt to their new situations and are equipped with the necessary skills and abilities to take responsibility for their own learning for life. Een uh, aantal jaren terug het ons besluit om actieve leer in geografie te bevorder en uh, ons het besluit om, om probleemgebaseerde leer in die geografie modules te implementeer. Met probleemgebaseerde leer uh, word daar een werkelijke geografie probleem wat beleid is met die module uitkomst is aan die studenten gegeven. Die studenten moet dan gaan in een leerdoelwitte opstel oor hoe om hier die probleem aan te spreek. Hulle gaan dan en gaan doen selfstudie, kom terug, werk in groepe en op die einde van die dag formuleer hulle goeie oplossings vir die probleem. Binnen hierdie leeromgeving word die leder of die student actief betrokken, terwijl die docent sy rol verander na een faciliteerder, eerder as die ondergever. Probleemgebaseerde leer het my geleer hoe om buiten die klaskamer te werk, effectief in een groep saam te werk. In een groep you learn more what others think, different ideas that people share. It's better than a lecturer actually telling you what to do, what to study. You actually discover things on your own, which is much more easier when you have to study for an exam. Je krijgt meer ervaring om bij andere mensen te leren, zo net in die klas te zitten en voor de docent te luisteren en je dag niet nooit als te nemen. Voor één keer geef je de docent die directe onderricht je hele als groep werkzaam. De cognitive presence is ensured by regular visits from the lecturers onto their group sites in the Ifundi platform where we ensure that they are on the right track, they understand the problem to solve and um, that they really make use of, of good resources to ensure good quality of the end reports um, when reporting back to the class. I attend classes regularly because when you understand more and you have your own knowledge and you come prepared to class, it's easier to understand the lecturer than when you come to class and you expect the lecturer to actually tell you everything about the work content. Ik zie normaal ik ga nou enig uit als onderwijzer. Moet ik als onderwijzer nog steeds als een goede faciliteerder en leider optreden om je leiders te helpen om daar te komen. Ik geloof dat door actieve leer in die klas toe te pas, kan het die geleerdheid om zelf te leer en zelf concepten te ontdekken wat baie belangrijk is in die leer van wiskunde. Hulle moet eens bij elkaar kan leren. Hulle moet leer om mekaar sy bevindinge te, te bevraagteken ook. Hulle moet kan communikeer, hulle moet kan argumenteer met mekaar. Hulle moet ook self kan ontdek. Ek het eerste aanvankelijke denk, is dat als rare gejoke, want ek het gevoel dat het gaan nie werk nie, want ek is een mens wat sit en leer. En dus sien ek, jy kan dit op baie meer aspekte in jou leven gebruik as net academie. So daar is baie meer leder gecentreerde um, activiteite wat ons doen, so dit help ook baie en so ek gaan definitief van ek goed in my praktische ervaring toepas in my jaar dat ek begin school hou. Die terugvoer wat ek krij is dat hulle dit, dit geniet en hulle, dit is hulle waardevol. Hulle leer versekerlik meer as net wat dit uit die handboek uit sou wees. So ja, dit is, dit is rechtig een positief ervaring. Elke ou kyk van ander oogpunt af hoe wis kan al werk en ander, elke ou dink verskillend. So ek gaan nou sommekie op ander manier interpreteer maar ek kom wees hulle antwoord uit. So dit verg baie beplanning, maar op die ouwe en denk ek, is dit soveel meer soos die Engelse serie wording aan die einde as, as my sien daar vind rechtig um, leer plaas. Ek is ook in groter klasse, waar ook hierdie selfgerichte leer onder van toepassing is. Het is een baie groter klasse, het word nie net in klein klasse gebruik nie en is baie effectief. In our module, we got plus minus 380 students, 64 teams and they work in groups of six. The students do individual hand concept design and the students do their own time management and workshop bookings. As lecturers, we facilitate them in groups and individual. Ons is thans nou in die FIAP 172 workshop. Ons is in a group van six mensen. En um, elkeen wordt een specifieke taak gegeven om te doen waarvoor hij verantwoordelijkheid moet nemen. So it comprises of me doing the agendas and doing the minutes for the group. As we're working in the group, we need to do an account for what everything we are doing, so that when we want to do a follow-up and check how the group performed throughout the year, how the task went on about, we can have some form of evidence to provide. But there's also the unintentional learning 
uh, where they gain experience on different technical issues and that helps them to get a better view of engineering practice. Die, die kerngedachte achter VAP 172 is projecten wat gebaseerd is op een probleem. I think that can contribute a lot if lectures start being that in more, but not only where they assign you the group, sometimes to let you pick your own group and your own teammate in order to help you grow as well and to get to know each other better and to support each other in doing what you have to do to achieve your goal. It's a lot helpful to know that you have a team who can actually help you and give you guidance. When I do this, uh, this basis, it means that I have a papa guy learn and I stand Schrijf je net als je klaar gaat schrijven, dan heb je niet geleerd om te onthouden. Je hebt net geleerd om je toets te slaag, te draaien je die toets tegen. Dan is het maar net wel eens gaan aan, volgende modellen, leer weer. Maar ik voel als ik als ik fietsen deel ga nemen met, met een groep uh, mensen en dus, dan is het activiteit gaan doen, dan, dan zal ik het uh, makkelijker onthouden voor de toekomst van ik het gaat doen. Dus mens, mens, amper zo'n muscle memory, je onthoudt iets makkelijker als je het gaat doen. Het. One of the biggest problems with the test is that it requires students only to give the knowledge that they had to learn the previous day or two days before. So it's repeating knowledge and it's got nothing to do with application of knowledge or the skills and there's no learning that takes place. So for me, assessment is supposed to be a learning um, opportunity as well. Through the GIG method, um, I like to see students teach one another and afterwards the feedback is immediate. They know exactly what they've done wrong when they step out of the class and learning took place, regardless of the marks that they received for their individual tests. So the, the test was actually really cool. Um, it was my first time experiencing a test like this. We first um, chatted with one another, then we did an individual test and then the group test. The individual test was fine. It felt like I knew everything, but then when I got to the group work, it was actually quite interesting because they added extra to what I already said. So it was a nice learning experience. I think the big difference in self-directed learning is the fact that you really discover what works for you and you really discover how you learn. There are students who didn't come to class during the first semester or last year and they didn't have participation mark to write exam and so far they haven't skipped one of the life sciences classes this semester. I had heard us do a group work Ik heb gedacht dat het gaat niet zo lekker wie is voor mij, maar ze zijn ons aangegaan en hebben ons meer coöperatieve werk gedaan. Ons hebben een paar dagen werk waar ons problemen opgelost hebben. En het voordeel daarvan is dat als jullie twee mensen is wat zo'n werk, dan kijken jullie naar het probleem uit twee verschillende perspectieven. Dus dat betekent jullie kan meer oplossingen krijgen waaraan het zal werken voor die probleem. It's it's really actually exciting because like you learn a lot from them, they learn a lot from you. You have someone that can listen to you, that understands you. So it's all more than before in this semester. It is my lacquer geroak want you see what the other person and how they are in the world. So you see their eyes and you see also your eyes. And then as you still don't understand, you can your student ask for help. So you learn by three different people. Ik voel dat het mijn plicht is als docent om niet net leer en houden voor die studenten oor te dra nie, maar werkelijk waar hulle holistisch ontwikkel om succes te behal in ander klasse ook. Ik denk ek het nou meer die methode begin toepas op al mijn andere modules, omdat ons so min tijd het, wat ons klas het, het die mens nou meer tijd dat je zelf bij huis uh, moet werk. Voorbereiding is belangrijk, want dan weet je waar gaan die lees en dan het jy reeds of een voorsprong na die tijd, dan kan je ook weer reflectie doen van wat je gedaan hebt. Ik zou graag willen dat meer de zijn de zelfgerichte leer moet toepassen in alle klasse, want dit stel leerders meer in staat om eigen verantwoordelijkheid te nemen. So dit betekent dat leerders al beter voor ook in alle academische werk, als wat al niet passief zit in die klas en die uh, docent draa al die inhoud oor vir hulle. So I would recommend um, for lecturers to bring about group work in the classes and yeah, Ik heb het in het mij definitief dat je vermoeid aan geleerd om zelf te kunnen werken. Ik voel rokende um, zelfrechte leren en onderwijs en vooral bij hoer onderwijs is het een onzaglijke groot uitdaging om met grote groepen te werken, zowel als in het theoretische vak. 
Maar ik glo het eerst rente, som plat werk en meer actief betrokken te kry, leer vir hulle vaardighede wat hulle nodig het vir 21ste eeuw om te oorleef en om ook hulle dan te ontwikkel as salverichte leerders. Een salverichte leer met hulle kan een rol speel in hoe jy die leven aanpak, want mens kan nie altyd verwag iemand met jou help nie, jy moet jou self help om te kom in die wereld en dis wat ek die salverichte leer met hulle is, dit wat ek doen, dit help jou self om te kom. Ek denk dit is rarig een baie interessante benodering, want ons het al soveel by mekaar geleer door dit te doen, dat selfs al gaan het nie eers meer oor een theoretiese context nie, het ons oor goeders wat gaan oor ons werkgerichte leer, het ons gegaan en daar ook gaan oversing doen en dit ook met mekaar gedeel, so dat dit baie uitgegaan in meer dimensies as net bloot op voetkindige leer. Ek voel rechtig dat die leermethode wat ons in die klas in gebruik, ek sal toepas in my toekomstige klas en as onderwijzer. Ek voel dit is rarig, dit is noodzakelijk vir die leerder om nie net gespoonfie te word nie, maar ook laat die leerder self beginne leer hoe by die huis voorheen hulle werk deurgaan, huiswerk is op hulle eie te kan doen, so dat hulle wel met gesprekke in die klas in kan deel en vir my kan sê wat hulle nie verstaan en wat hulle wel verstaan. Aan die begin het jy so effens gevoel of jy oorgelaat is in jou eie genode, maar aan die begin was dit ook duidelik dat die docente was steeds daar om ons steen te bied. Wat ek op die oude uitgevind het, is dat met die actieve manier wat ek probeer om leerders betrokken te kry en studenten, helpt dit verschrikkelijk baie en ek het al goeie terugvoer gekry waar studenten vir my gesê het wat ons doen werk en dit leer vir hulle baie en die verstaan van wat hulle doen en ook om hulle betrokken te hou in die klas kom. So ek geloo dit werk. Students and lecturers are open to new ways of teaching, learning and discovering. They are enthusiastic about the creative, active way of learning. To develop self-directed, lifelong learners, change must be embraced. Join us in exploring these new approaches.